Palabra Viva. Bien, vamos a la palabra del Señor en este día. Usted creo que sabe para qué texto va. Y no hay que decírselo mucho, pero se los voy a recordar. Venga conmigo, libro de Hebreos, otra vez. Otra vez. Ay, hermano, es que no conocen al pastor todavía. No saben que el pastor ha predicado 40 mensajes de un solo tema. Este es el número 34. Venga conmigo. Hebreos capítulo 12, del 12 al 15, del eh, 14 y 15, perdón, dice, Hebreos 12, 14 y 15, dice, seguid la paz con todos. Si me ayudan arriba, se lo voy a agradecer en gran manera. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algunas raíz de amargura, esta os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Si usted es de los que sigue la secuencia, sabe que hemos estado hablando del discipulado y de la transición que vive un creyente cuando viene a Cristo. Cuando el Señor se revela una vida, no se revela porque Él está solo en el cielo, ni porque quiere dejar el infierno vacío. Dios se revela porque tiene propósitos con nosotros. Si no, no se revelara. Entonces, eso hay que, hay que, hay que entenderlo. Que no es un accidente que Dios se me haya revelado a mí. Algo quiere Dios conmigo. Por eso, en la Biblia siempre usted va a escuchar que resaltaré al apóstol Pablo como un hombre natural, porque cuando Pablo se encuentra con Dios, o Dios con él, porque Dios no estaba perdido, el que estaba perdido era Pablo, Pablo de inmediato le hizo dos preguntas a Dios. Le dijo, ¿Quién eres, Señor? Eso es muy importante, que usted sepa quién es su Dios. Su Dios no está clavado en una cruz de madera, ni de yeso, ni de bronce. Su Dios venció el pecado por usted, venció la muerte por usted, venció los infiernos por usted, y se levantó de los muertos por usted y vuelve otra vez por usted. Sí. Nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que mandó y existió, el que cambió y delineó los tiempos. La historia de la humanidad está dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, en todos los idiomas y en todos los continentes. Entonces, Pablo le pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor Jesús humildemente le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia, pero el que persigue a la iglesia, persigue al Señor de la iglesia. Por eso el que se mete con la iglesia, se mete con el Señor de la iglesia. Es igual el que le quiere poner la mano a un pollito. Póngale la mano a un pollito cuando está la mamá cerca, para que usted vea. La gente dice que la gallina es un animal cobarde, pero eso depende en qué momento usted la encuentre. Si usted encuentra una gallina parida, no hay cosa más brava que una gallina parida. ¿Cuánto han visto una gallina cuando tiene los pollitos? Póngale la mano un pollito de eso para que usted vea cómo esa gallina pierde juicio, aunque no tenga mucho, y le, y le cae y le brinca arriba a usted, mire, y lo pica por todos los lados. Entonces, imagínese usted, si una gallina que siempre se le compara como un sinónimo de debilidad, defienda sus polluelos, ¿cuánto más nuestro Dios nos defenderá a nosotros? Tenemos... Dale aplauso, alguien aplaudió, dele aplauso al Señor. Entendamos eso. Entonces, la segunda pregunta, Pablo le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Dios le dijo, espérate Pablo, va muy rápido. Para tú entender lo que yo quiero que tú hagas, yo tengo que prepararte. Y eso es así con todos nosotros. Dios se revela en nuestras vidas y empieza entonces una vida de transformación, de preparación para su propósito. Amado, Dios no juega al ministerio, Dios no juega a la iglesia, todo lo de Dios es serio. Y lo más serio que Dios ha hecho fue enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. Yo me imagino que tomar esa decisión para el Padre no fue fácil. Quitarse el compañero de su diestra y mandarlo a la tierra. Dice la Biblia que cuando Jesús ya literalmente entregó su vida, el sol se oscureció. El sol se escondió. Porque como el sol fue creado por el poder de su palabra, como dice la Biblia, el sol no podía ver a su autor, a su creador morir, en la, se escondió, el sol se escondió. ¿Usted cree que fue poco lo que pasó en la cruz? Fue muy serio. Por eso su salvación, cójala en serio. 
Cuando le digan a usted, a ti se te ha metido mucho, se te ha metido, tú has cogido eso muy a pecho, dígale, es que lo, fue en, es a pecho que lo tengo que coger. Es en serio que tengo que cogerlo. Porque fue serio el asunto. No fue fácil para el padre despojarse de su compañero, el compañero de su diestra, y enviarlo a la tierra a morir por nosotros. Y así lo hizo. Entonces, ya Pablo, cuando hace esa pregunta, el Señor no le responde de una vez. Le dice, Pero, espérate Pablo, que yo tengo que prepararte para que tú entiendas qué es lo que yo quiero. Y es donde Dios nos lleva a nosotros también. No hay nadie que Dios, que Dios llame y lo salve que Dios no tenga un propósito con su vida. Así que dígale a alguien, Dios tiene un propósito con tu vida. Mucha gente solamente lo limita a ser salvo. Como Dios me, quiere, Dios me, Dios me salvó. No, 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 no. Es que si fuera a salvarte, Dios te salva y te lleva. Por si Dios te salvó y te dejó, es porque quiere hacer algo contigo. Quiere capacitarte, quiere usarte, quiere hacerte un instrumento para que otros sepan sus bondades en ti y a través de ti. Que tú anuncies que Dios ha sido bueno contigo, que tú estabas extraviado en la religión, que tú estabas extraviado en la confusión hasta que la luz de Cristo te resplandeció y entendiste que verdaderamente el único camino al Padre es Jesús. Que no hay otro, no hay otro nombre dado a los hombres, sino Jesús, el Hijo de Dios. Creído en el corazón y confesado con la boca. Y después de ahí, vivido. Porque a Dios no solamente hay que predicarlo, a Dios hay que vivirlo. Entonces, para vivir a Dios, Él nos mandó el Espíritu Santo. Para que nos ayude en nuestra debilidad a caminar con Él. Porque Dios es Espíritu. Y no podríamos agradar a Dios en, en carne y sangre. A Dios se le agrada en Espíritu. Amén. Entonces... Después de entender eso, entendemos que somos creyentes y Dios nos llama a una vida de discípulos. El discípulo aprende de un maestro que lo instruye. Jesús es el maestro fiel, el maestro verdadero. Aprendemos de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso que nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de quién. Fíjese que en el mundo, en el mundo político, los políticos aprenden de sus líderes hasta sus gestos. Si usted alguna vez llegó a ver al doctor José Francisco Peña Gómez, yo lo vi muchas veces porque en mi familia todo el mundo iba a tribuna democrática y con la, a la una de la tarde en radio comercial usted oía a Tony Raful decir a continuación la voz de nuestro líder, la voz del de secretario general del partido, el doctor José Francisco Peña Gómez y se paraba ese pobre y decía pueblo dominicano, compañero. Pero si usted escucha a un, un seguidor de Balaguer, va a ver que Balaguer hablaba pausado y tranquilo. Y así eran todos los seguidores de Balaguer. Hablaban tranquilito, pausado, tranquilo. Los, de, los, de, los seguidores del profesor Bosch, todos hablando con, con su filosofía y su rebuscada y sus cosas. Eh, y también Juan Bosch era un hombre llano, pero era un hombre muy culto. Entonces los, los seguidores se parecen a sus líderes. ¿Aló? Entonces, la iglesia tiene que procurar parecerse a Jesús. Yo tengo que procurar parecerme a Jesús. A mí no me interesa ser como, como el pastor X o el pastor Y. A mí me interesa ser como Jesús. Por eso Él me dio su espíritu, para que camine como Él caminó, para que piense como Él pensó, para que hable como Él habló. Pero yo tengo que dejarme, dejarme guiar. Que ese es el gran problema de, la, de, de, de las ovejas, no se dejan guiar. Y si no se dejan guiar, van a tener dificultades para que la vida de Dios sea real en ellos. Dios es real. Dios no es un cuento, Dios es real, hermano. Pero hay que vivir a Dios. Entonces, en eso se aprende cuando tú eres instruido a lo que es un discípulo. Un discípulo aprende de un maestro. Después del discipulado, de ser un discípulo, Dios empieza a darte pinceladas de por dónde Él quiere usarte y de dónde quiere que tú le sirvas. Y ahí viene la dimensión del ministerio. Dios te lleva a un ministerio porque te ha capacitado, porque te ha dado dones, porque te ha dado talento y te ha puesto a servir para eso te capacitó primero. Servir a Dios sin capacitación es un tremendo error. Y cuando yo digo capacitación, yo no estoy hablando de letras, yo no estoy hablando de teología, de eso un instituto, o de irse a un cementerio, perdón, a un seminario, estoy hablando de formación cristiana, de trato de Dios. Una gente que no ha tenido el trato de Dios sirviendo a Dios es un peligro en el tiempo, porque no tiene experiencia con Dios ni con la gente, entonces puede dañar más que edificar. 
Y lamentablemente vemos mucha gente haciendo daño porque no ha sido discipulada, no ha sido instruida. Amén. Después de ahí, le estoy dando un resumen rapidito, el discípulo tiene que tener un perfil, un perfil, tiene que tener una poste, una poste que lo defina. <coughs> Hay agua. Y que lo defina sin que tenga que sacar una tarjeta de presentación. Amados, yo tengo 27 años en el ministerio y he usado mi carnet pastoral una sola vez en 27 años. Una sola vez. Hay gente que se pone el título en la cabeza, andan con los carnet en la mano, con la credencial, con los títulos, 15 títulos antes de, de, de declarar lo que verdad, verdaderamente somos. Somos siervos de Dios. Oiga. Si mi vida no dice nada, mi carnet dice menos. No sé si me doy a entender. O sea, no se preocupe por un carnet, no se preocupe por una identificación X o Y. Preocúpese porque su vida tenga frutos del Señor. Porque ¿sabe lo que dice Mateo 7? Por sus frutos los conoceréis. No por los carnet, ni por la corbata, ni por la barba, ni por la falda, ni por el maquillaje. Por sus frutos que lo van a conocer. Entonces, ahí viene el discípulo formado, el discípulo instruido entiende que tiene una representación. Oiga, no hay cosa más delicada que tú enviar a una gente que te represente a ti. Tú tienes que creerle mucho a una gente que yo le diga, Carlos, tú vas en representación mía. Todo lo que tú hagas, eso se me carga a mi cuenta. Eso hay que tenerle mucha confianza a una gente. No a todo el mundo usted le puede decir, tú me representas. no. No te creas, no todo el mundo puede representarte a ti, porque si, lo que, si esa persona hace lo que hace, es respons tú eres responsable, tú eres el garante de esa persona. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos de lo que es un discípulo maduro, llamado a vivir una vida agradable a Dios, porque nosotros representamos a Dios. Cuando un cristiano mete la pata, hace cualquier travesura, hace cualquier mal testimonio, ¿de quién habla la gente? De la iglesia y de los cristianos. Y por uno pagamos todo. Si un pastor se equivocó, hizo algo incorrecto, todos los pastores son iguales. Si un, si un hermano hace una cosa rara, todos los demás son iguales. Eso no es verdad. Dios tiene un pueblo en toda nación, tribu y lengua que quiere agradar su nombre. Que está peleando cada día contra las, de los deseos de la carne por agradar su nombre. ¿Qué es verdad que hay muchos livianos? Sí. ¿Qué es verdad que hay muchos que viven la vida light? Sí. Eso es verdad. La fe no quita la realidad. Pero hay un pueblo que sí quiere agradar a Dios. Entonces, cada uno juzgue por sí mismo. Si usted quiere agradar a Dios, viva para Dios entonces. Porque esa es la única manera de usted poder agradar a Dios. Si usted vive para los hombres, no podrá agradar a Dios. Dijo Pablo, Gálatas capítulo 1. Pablo dijo, si yo hubiese sido llamado a agradar a los hombres, es imposible que agrade a Dios. Dios nos llamó para agradarle a Él. Todo lo que usted haga, hágalo para la gloria del Señor. No se escuchó. Todo lo que usted haga, hágalo para la gloria del Señor. No todo el mundo entiende lo que ve. No todo el mundo entiende lo que ve. Hay gente que ve la iglesia como un cumplimiento, pero no entiende que la iglesia es la escuela de formación del carácter de un cristiano. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo el mundo no sabe a qué va la iglesia. Hay mucha gente que va para enfriarse con Dios porque estoy caliente, porque necesito ayuda. Amados, pocos entienden que el venir a la iglesia no es venir a pedir, sino venir a traerle a Dios su adoración. Él en su agrado nos da, pero no es la motivación madura el venir a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. No, venimos a dar, a dar, a dar, a dar, porque nos ha dado todo. Amén. Ahora, eso lo hace un discípulo. El que no entiende, yo lo respeto y sé que llegará el día que entenderá. Porque yo también fui así. Hasta que Dios empezó a hacerme entender que hay más cosas todavía, más elevadas y más interesantes. Amén. Entonces, el discípulo tiene características que lo deben definir. Y la hemos definido aquí, hemos hablado de ellas. Y la última que hemos estado tocando tiene que ver en la, la, la característica del discípulo perdonador. No es un tema agradable para muchos, porque mucha gente cuando es ofendida, por lo general, cree que bebiéndose la ira o bebiéndose el enojo, el otro se va a morir. 
No sé si me, me doy a entender. Me comunico. Por ejemplo, hay gente que cree que ellos bebiéndose el enojo, el que se va a morir es el otro. Mado, cuando usted se bebe el enojo, la ira, la contienda, la disensión, el que se está muriendo es usted. Y hemos hablado de este texto por varias semanas, cuando, cuando el apóstol dice, miren bien, esa palabra es escudriñen bien. No sé que entre ustedes hay una raíz de amargura que alguien haya sembrado y esas raíces de amargura en su tiempo brote. Y cuando brote, haga el daño que está preparada para hacer. Porque el problema de la amargura no es simplemente que el que la tiene, sino el daño que produce al entorno. El amargado habla como un amargado, vive como un amargado y daña a los que están alrededor. Entonces, ¿Qué pasa con esto? Que la amargura contamina. Contamina. Hay conversaciones que uno oye que pueden hacerte daño. Espiritual y, al, y, y almáticamente. Hay música que uno oye que puede hacerle daño. Hay comentarios que uno oye que pueden hacerle daño. Entonces usted tiene que tener discernimiento. Oye, me está hablando una amargada, un amargado. Tengo que tener cuidado porque si no me cuido me puede infectar a mí también. Estoy hablando en español. Nosotros tenemos que entender que las palabras son espíritus y una palabra puede dar vida como puede dar muerte. Una palabra puede animar como te puede desanimar. Una palabra te puede alinear como te puede tirar lejísimo del camino también. Una sola palabra. No sé si me estoy comunicando. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la amargura... Viene de una secuela, viene de una secuencia de actos. Alguien te ofende, tú te quedaste callado, lo dejaste pasar. Esa amargura, esa ofensa pasó a lo que se llama un resentimiento. El resentimiento pasó a lo que se llama amargura. Y la amargura pasa al odio y el odio pasa a la muerte. Pero la amargura es tan peligrosa que puede durar años escondida en usted. Y usted puede ser un amargado desde niño y ya en la vida de adulto que usted lo empieza a reflejar. Lo malo de la amargura, como contamina, es que se replica. Amado, yo no quisiera que usted me malinterpretara, pero he visto en los años del ministerio cómo tú ves familia donde la abuela era una amargada, la mamá una amargada, la hija una amargada y están amargando a la nieta ya también. Porque es un espíritu generacional. Es un espíritu generacional. Y si usted quiere hacerlo, hágalo. Hágalo una revisión a su familia. Mire para arriba, a ver si su papá era un amargado, un resentido, o su mamá. Y después usted se evalúa. ¿Me parezco yo a mi papá? Si me parezco a mi papá, necesito que, me, que, hagan un, que, hagan, que un pastor ore por mí y reprende y me haga una liberación. Porque tengo una atadura de amargura genética, hereditaria, que pasó sanguíneamente por la sangre por el ADN la heredé y yo no sabía amados la abuela era divorciada la mamá divorciada la hija está divorciando y la nieta no piensa casarse ¿por qué? porque pasa de generación en generación por eso a los padres les exhorto que tengan cuidado como le hablan a sus hijos porque usted puede ser un amargado y empezar desde ya a amargar en la vida a sus hijos a los esposos tengan cuidado cómo se hablan el uno al otro. Porque muchas veces el hombre viene de una familia de, de gente amargada y quiere amargarle la vida a la esposa. La esposa es una mujer alegre, que viene de una familia alegre, una familia feliz, una familia estable, pero el esposo no. El esposo viene de un papá que lo maltrataba, que lo, que lo insultaba, que lo, mal, que, lo, que, lo, que lo ponía en, en el zafacón y ese muchacho sube con todos esos traumas y lo descarga sobre su esposa. Pero viceversa, ¿cuántas mujeres no son ellas las que vienen amargadas al matrimonio? Entonces ellas le hacen la vida de cuadrito al marido. Yo sé que aquí no hay ninguna mujer de esa. Pero hay mujeres, hermano, que la Biblia dice que son como gotera en la cabeza. No habla de los hombres, habla más de las mujeres, la Biblia, yo no sé por qué. Entonces lo que una gotera en la cabeza, tum, 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 tum. 
Y muchas cosas de esas se pueden explicar. Lo que pasa es que uno no se detiene a analizar. ¿Por qué esta mujer es así? Entonces tú haces así. Déjame observar la mamá. Ah, pero es que es más co con cacata que hay aquí. Igualita la mamá. Es la mamá igualita. ¿Puedo yo autoevaluarme y saber si soy un amargado sí o no? ¿Puedo yo hacerlo? Sí, yo puedo. Yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a dar un sensor, me va a dar una alarma. Si yo estoy actuando conforme y de acuerdo a la verdad del carácter de Cristo o a la verdad del carácter de Adán. Yo puedo saber si mis palabras edifican o hieren. Amados, no somos locos. Pero la amargura es tan terrible que una gente puede decirle a usted barriga verde y, de po y todos los epítetos que puede encontrar para ofenderse y después tratarte como si nada hubiese pasado. ¿No conoces de gente así? Que te vomita encima, que te recoge y vuelve y te vomita y después te trata como que nada ha pasado. Porque algunos se están riendo. Algunos están diciendo, parece que usted conoce a mi esposo, pastor, o a mi esposa, o a mi mamá, o a mi hermana. Es que la amargura toma, toma tanto dominio que una persona puede en un momento dado insultar, maltratar, pisotear a otro, y al otro día es como si no fuera con ella. Y uno dice, ¿será loco o sinvergüenza? No, no es ni loco ni sinvergüenza. La amargura lo controla. Pero para poder ser sanado, lo primero que yo debo tener es un diagnóstico de mí mismo. Aquí hay muchos médicos en la iglesia. Gracias a Dios que nos ha dado una congregación que tenemos varios médicos de diferentes, de diferentes especialidades. Todos los médicos saben lo importante de tener un diagnóstico antes de aplicar un tratamiento. Sin diagnóstico no podemos aplicar tratamiento, doctores. ¿Verdad que no? Tenemos que tener diagnóstico primero. Entonces pues yo debo saber el diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Soy yo un amargado? Hágase la pregunta. ¿Soy yo un amargado? Hágasela. Diga, ¿soy yo un amargado? Entonces, si yo me pongo el escáner yo mismo y me prendo una alarma, yo debo ser íntegro y decir, yo necesito ayuda. Porque yo tengo una amargura que yo no me había dado cuenta que la tenía. Y por eso yo tengo un carácter que mucha gente no me tolera y no me soporta. Y yo no sabía que yo era así, pastor, hasta que usted tocó el tema y me di cuenta de que he sido muy ministrada, porque desde niña yo fui marcada, desde niño yo fui marcado, desde adolescente yo fui marcado, y me crié así, y subí así, y la amargura nunca se reflejó en mi vida. Pero ahora que estoy entrando en edad, es que yo veo que me estoy poniendo, que ni yo me aguanto. ¿Cuánto tiene un día que ni usted se aguanta? Vamos a hablar aquí con gente, miren, a mí me gusta predicar hablándole a la gente. Yo no estoy hablándole simplemente a los que están en los medios. ¿Alguna vez usted ha tenido un día que ni usted se aguanta? Que usted quisiera acomodarse contra la pared usted mismo. Y usted no le encuentra una explicación a ese comportamiento, pero si usted se para y lo analiza, lo encuentra. Estoy hablando en español. Nosotros tenemos el deber de autoexaminarnos, como dijo Pablo. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos y mirad si estáis en la fe. Cada uno tiene la capacidad de pararse delante de Dios y decirle, Señor, Señor, yo me quiero escudriñar, pero quiero que tú me escudriñes primero. Y que tú me digas a mí dónde están mis amarguras. Porque las amarguras pueden ser de diferentes magnitudes y por diferentes situaciones. Entonces, cuando Dios te las revele, ¿sabe lo que debes hacer tú? Tu parte entonces, aplicar la, la, la verdad de que eso no es compatible al hombre nuevo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y mi Biblia y tu Biblia dicen en el libro de Efesios capítulo 4 que nos despojemos de todo eso. Es como que si yo ahora empezara a quitarme esta camisa, porque esta camisa tiene una picazón en la espalda, me genera una alergia, yo no puedo ponerme esta camisa porque me da alergia. Entonces, si yo sé que me da alergia, ¿qué debo hacer? Debo quitármela. Si yo sé que la amargura 
Me está creando una situación que me está haciendo infeliz en el matrimonio. Me está haciendo infeliz en el trabajo. Me está haciendo infeliz en el ministerio. Me está haciendo infeliz en el diseño de vida. Tengo problemas relacionales. ¿Sabe usted que hay gente que tiene problemas relacionales? ¿Qué significa problemas relacionales? Oye, choca con todo el mundo el hombre. Parece un carrito chocón. No se lleva con nadie. Nadie lo soporta. Nadie lo tolera. Pero ¿cuál es el problema si una persona que tiene un título, educado, ingeniero, ingeniera, doctor, doctor, abogado, abogada, licenciado, licenciada, pero, ¡ay, papá! Esa persona es insoportable, porque la amargura no respeta título, no respeta cuenta de banco, no respeta raza, no respeta color, no respeta a un intelecto, tú puedes ser un cerebro, y si la amargura te agarró, al contrario, vas a tu cerebro para hacer daño, entonces, hay que tener en cuenta estas partes. ¿Por qué hablamos tanto de la amargura? Porque, miren, amados, a nosotros aquí, Dios nos ha traído este año hablando de transición. Y estamos a punto de entrar en un nuevo tiempo. A punto de entrar en un nuevo tiempo. Pero es que este es el peaje para poder pasar al nuevo tiempo. Si yo no pago este peaje, el nuevo tiempo en mi vida se va a poner bien lejos, porque para servir en el ministerio no se puede tener amargura. Es un requisito determinante de todo ministro tener un corazón sano. No se puede dejar dañar. A mí el diablo me ha tirado de todas las formas para que mi corazón se dañe, para que no crea en la gente, para que no crea en los pastores, para que no ame a la gente, para que le dé la espalda a la gente, para que, incluso hasta para que suelte la iglesia. Me ha tirado de todas las formas para que mi corazón se dañe. El día que mi corazón, Dios me guarde y me libre, se dañe, yo no sirvo para el ministerio. No puedo estar frente a gente porque en vez de edificarlo, le voy a hacer daño. Y hay mucha gente frente a ministerios que no están edificando la iglesia. Lo que le están es haciendo daño a la iglesia. ¿Tú sabes lo que es indisponer un hermano contra otro hermano? Decirle no salude a los hermanos de la iglesia X porque son una chusma, porque no tienen visión. O el pastor de la esquina es un ciego espiritual. A mí una persona que me llamó así y me dijo, no, el pastor Rafi es un ciego espiritual. Y yo como que me quillé. Y dije, pues déjame ver a este vidente. Déjame irlo a ver. Y lo salí a buscar para ver el vidente que me llamó mi ciego. Cuando yo voy, encuentro la iglesia en una marquesina con 20 sillas, un letrero y como siete hermanos. Y yo digo, wow, yo seré un ciego espiritual. Porque es verdad que yo no estoy viendo a nadie aquí. No estoy viendo a nadie aquí. No veo a nadie aquí. Es verdad que estoy ciego porque no estoy viendo a nadie. Pero ¿sabe por qué hacen eso? Porque tienen el miedo y el temor de que la gente oiga la verdad y corran para acá. Amado, a mí no me interesa llenar a la gente, esta casa de gente de otra iglesia. Vienen y llegan y yo los recibo. Pero yo no estoy buscando miembros de ninguna congregación. Dios nos puso aquí para que la iglesia despierte. Dios nos puso aquí para que los ojos de muchos sean abiertos. Dios nos puso aquí para que los, ojos se a, los oídos se abran. El problema de la, de, la, de la contaminación es que contamina a la gente. Y al contaminar, daña sin precedentes. Jesús habló de esto a los discípulos. En el libro de Marcos, capítulo 8, del 14 al 21, dice, Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tenéis ojos? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí cinco panes entre vosotros? Cinco, cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron doce. ¿Y cuándo los siete panes entre cuatro mil? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron siete. Y él les dijo, ¿cómo no entendéis? Esta palabra, cuando la leí, el Señor me hizo pensar en algo. Amado, no todo el que oye entiende. 
Y no todo entiende lo que ve. No todo el mundo entiende lo que ve. ¿Por qué? Los discípulos habían visto la multiplicación de los panes, de los cinco, le dio cinco mil. De los siete le dio a cuatro mil, lo habían visto. Y Jesús le dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos, oiga, oiga, oiga si los discípulos estaban lejos, que dicen, eso fue porque no trajimos pan. Y Jesús los mira y le dice, oigan, pero ¿cuándo que ustedes van a, cuándo que ustedes van a abrir los ojos? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Así le dice Jesús a ellos. ¿Ustedes acaso no recuerdan cuando multipliqué los panes aquí y allá? Claro. Jesús no le está hablando de otra cosa, de la contaminación que representaba la levadura. La levadura es un material que se usa mucho en la panadería y también en la cerveza como para, es imprescindible para alterar la masa, para que la masa se fermente. Los que saben de repostería saben lo que es la levadura. Jesús habla de dos levaduras. Jesús dice, la levadura de los fariseos. Escuche, levadura de los fariseos. fariseos. Y dice aquí, que la levadura de los fariseos equivale a vivir una vida donde el legalismo, la hipocresía, la piedad desenfocada están presentes en muchos de estos hombres que se consideran ellos mismos piadosos. Jesús está hablando de la levadura religiosa. Y aquí voy a tener que ser un poco drástico. Hermanos, usted puede oír a todo el mundo, pero no le haga caso a todo el mundo. Porque por eso hay un montón de locos en las redes y un montón de gente locas también en las iglesias porque están oyendo a todo el mundo. Usted tiene que discernir a quién yo estoy escuchando. Por eso la importancia de saber la, el, el alimento que me están sirviendo. Hay gente que se pasa viendo videos de fulano, de sutano, de parencejo, de sutanejo y cuando viene a ver tiene en la cabeza un sancocho de siete carnes. La levadura de los fariseos era la, el legalismo, la religiosidad. Y a veces nos ponemos a ver videos de gente religiosa y legalista y cuando viene a ver, estamos creyéndole a ellos más que, más que el pastor que te ha enseñado toda la vida la palabra. Yo no me quejo de eso, te es libre de creer a quien usted quiera. Pero hay que cuidarse de la levadura que está saliendo por muchos púlpitos. ¿Aló? La levadura que está saliendo de muchos púlpitos que nos está llevando a la religiosidad, que nos está llevando a vivir una vida contraria al diseño de Dios. Dios no nos llamó a nosotros a ser jueces de nadie. No, Dios nos llamó a ser hermanos llenos de misericordia y de bondad a favor de un mundo que necesita a Dios. ¿Aló? Eh, ninguno de nosotros se ha graduado de juez de su hermano. Al contrario, Dios nos demanda que seamos guarda de nuestros hermanos protectores de nuestros hermanos porque el amor cubrirá multitud de faltas pero el legalismo no sabe cubrir la falta el legalismo lo que hace es al revés el legalismo es lo que viene a buscar la falta el que es legalista religioso lo que anda buscando es en qué se equivocó mira en vez de decir Pedro dijo Santiago mira se le fue una S de más y por si acaso me falta una, ahí le vas. El legalista lo que anda buscando es qué defecto tiene esta iglesia. Qué no me gusta de esta iglesia. Ese es el legalista. Amado, si usted vino aquí con un espíritu legalista, usted va a buscar todo lo que no le gustó de la iglesia. Pero si tú es un hermano que está sano, va a decir, wow, me gustó el orden, me gustó la alabanza, me gustó la adoración, me gustó la palabra. Es el, el predicador dio en el clavo. Es verdad, hay cosas que hay que alinearle en la iglesia. Esto no puede seguir así. Esto no puede ser un relajo de que a cada rato se divida una iglesia y le den el aplauso a que se divida en la iglesia y le den un carné a una persona que no sabe ni, ni, ni en qué pie está parada y le llamen pastor o pastora porque ahora dividió la iglesia. Amado, aquí hay congregaciones en esta ciudad que se han dividido cuatro veces. Cuatro veces. Y las cuatro personas que han dividido la iglesia le dan un título de pastor. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros estemos en este tiempo avalando esas cosas? ¿Y, y por qué la avalamos? ¿Por qué la, ¿Por qué la toleramos? 
Porque no tenemos quizás la autoridad de confrontar eso. Pablo le, dijo a, Pablo le dijo a la iglesia de Filipos en el capítulo 3 que, se nos, que nos cuidemos de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Amado, toda iglesia donde usted vaya, usted debe saber cómo nació. Si nació en una división, váyase de una vez, coja su maleta y coja por ahí. Usted tiene que saber la historia de su iglesia. ¿Cómo nació esta congregación? Pido una entrevista con el pastor, el pastor le va a decir... No, nosotros venimos de la iglesia X porque ayer el pastor no nos entendía, no tenía visión, no tenía, era un ciego profético y un grupito, hicimos un grupito y salimos los ungidos de Jehová. Diga, pues mire, si eran 20 ungidos, ahora hay 19 porque yo me voy. Yo no voy a apoyar división, yo no voy a aprobar, a, a aprobar rebelión, yo no voy a aprobar espíritu de condenación sobre hombres y mujeres piadosos que han dado el pellejo por levantar una congregación y viene uno supuestamente con una fresca unción, con una visión fresca, porque ahora yo tengo una unción de rompimiento, ay santo, y yo soy el que tiene la unción, sigo o paro. Ustedes saben lo que yo le estoy diciendo, sigo o paro. Bueno, dejémoslo, dejémoslo de relajo ya, no somos muchachos, estamos imitando modelos, eso significa que no hay identidad en nosotros, tengo yo que estarle cayendo atrás, ah, sigo o paro hermano, yo seguiré siendo como yo soy porque yo tengo la gracia que Dios me dio a mí, que Él siga, que yo tampoco voy a parar, yo voy a seguir también. Entonces, el amargado legalista es, una, es un criminal ministerialmente hablando. Matando gente, matando gente, matando gente literal. Prefiero que te vayas al mundo antes que te vayas a esa iglesia. Así mismo, así mismo hermano, eso es la levadura de los fariseos. Amados, yo prefiero que usted se vaya hasta la iglesia católica para que no se vaya al mundo. Aunque la iglesia tenga contaminación y cosas así, pero yo sé que usted está buscando de Dios, aunque esté equivocado, pero está buscando de Dios, pero que no se vaya al mundo. No le estoy diciendo que se vaya a la iglesia católica por si acaso tampoco, porque <ríe> hay quienes oyen lo que le conviene. Ay, qué bueno, puedo volver a bailar. Volvió Juanita. Amado, por eso la levadura hay que oír bien. Me están contaminando, me están desviando. Segunda levadura que Jesús mencionó, ¿cuál fue? Dijo la levadura de los fariseos y después dijo la levadura de quién? De Herodes. La levadura de Herodes representa una sociedad donde Dios está ausente. Y por lo mismo proliferan elementos destructivos donde para conseguir un fin no se valoran los medios. No importa lo que haya que hacer, lo importante es que la iglesia ofrende. Vamos a venderle un paquete a la iglesia. Siembra y cosecha, pacta con Dios. Mientras más grande tu semilla, más grande tu cosecha. Mentira. El hombre no puede pactar con Dios. Dios es el que pacta con el hombre. Porque el hombre en su condición no puede ofrecerle nada a Dios que Dios no tenga. Dios lo tiene todo. Y si Dios ofrece el pacto es porque Él tiene un propósito contigo. Pero tú no puedes manipular a Dios. Dios no, Dios no admite cohecho. La levadura de Herodes ha dañado a muchas congregaciones. Ha llevado a la iglesia al secularismo, la mundanalidad. Ha llevado a la iglesia a la mercadería. Ha llevado a la iglesia al oportunismo. Ha llevado a la iglesia a la manipulación. Ha llevado a la iglesia al clasismo. Donde el que da más es, tiene mejor asiento. Donde el que da más tiene un título. Donde el que da más se le da una posición. Donde el que da más se le trata mejor. Porque hay que cuidarlo. Porque esos diez monos se pueden ir, eso es Herodes en la iglesia en la iglesia no hay título en la iglesia no hay doctor, ni ingeniero, ni abogado eso es allá afuera, aquí adentro hay siervos, santos, lavados, santificados por la sangre de Jesucristo usted es un empresario allá usted es un ingeniero allá usted es doctor allá pero aquí usted es un santo de Dios y la levadura de Herodes se ha encargado de llenarle la cabeza a los ministros para hacer un círculo y rodearse de gente que le puedan resolver sus problemas. 
Por eso usted ve que hoy día hay tantas sandeces, para no decir estupideces, aunque ya lo dije, que la iglesia parece como si fueran borregos. ¿Dónde usted ve en el nuevo pacto la palabra escudero? Búsquemela. Y si me la demuestra, yo me siento ahí por un par de años. No aparece en ningún momento la palabra escudero. Aparecen colaboradores, asistentes, pero no escudero. Amado, los escuderos no eran para los sacerdotes, los escuderos eran para los reyes en el antiguo pacto. En este pacto no hay reyes, hay uno solo y es Jesús. Nosotros somos sacerdotes, no tenemos necesidad de escuderos. Y tú ves gente andando de que con dos escuderos. Tú sabes la, el, el daño que le ha hecho eso a, la, a las familias. Nosotros tenemos testimonio de familias que se han destruido por esa doctrina. Porque la pastora me escogió a mí como escudera. Y la pastora, la pastora va para Punta Cana y yo tengo que ir para Punta Cana. No importa que el marido no pueda, no quiera o no, de, o no tenga dinero. Yo tengo que apoyar a mi pastora porque yo soy su escudera. Hasta divorcios se han provocado por eso. Y el pastor me escogió ahora para que yo sea su escudero. Pero el pastor no escogió al hermanito que concha en la esquina. Escogió al empresario que puede invitarlo a pagarle la cena, llenarle el tanque de gasolina, pagarle el celular... Regalarle unos ferragamos, regalarle un Gucci. Oh, qué escudero más exclusivo. La levadura de Herodes ha hecho tanto daño a la iglesia de Jesucristo que nosotros nos hemos acostumbrado a ella. Nos hemos acostumbrado ya. Y nadie dice nada, porque lo que está de moda no incomoda. Lo que está de moda no incomoda. Yo no puedo decir que eso está mal porque ya es una costumbre amado no lo que está mal está mal hágalo quien lo haga no importa entonces ¿dónde vienen las contaminaciones? es aquí oyendo 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 tengo que discernir el mensaje ¿qué persigue? ¿qué propone? ¿qué quiere este hombre? cuando yo veo un predicador yo veo predicadores ¿o acaso usted cree que yo no los veo? claro que los veo y me siento a observar le digo Wow, qué torpeza. ¿Para dónde, ¿Para dónde que va? ¿Hacia dónde lleva el pueblo? ¿Tú sabes lo que un predicador o una predicadora decir? Tráigame todos los diezmos y el que no lo traiga con tiempo le cobro interés. Eso está en las redes y de una predicadora que muchas mujeres oyen aquí. Y yo oigo eso y digo, pero qué canalla, qué canalla, cómo se atreve, porque el presupuesto de la iglesia son tantos y hay que suplirlo, y si no se suple a tiempo hay que pagar interés entonces, así mismito lo dice, eso está en las redes, pero el ciego o el que no tiene oídos para oír, no lo oye. Pero el que tiene ojos espirituales dice, mira lo que dijo. Que le traigan los diezmos a él, a ella. Y el que no lo traiga tiene que pagar interés. Y yo, pero ¿cómo se atreven a hacer eso? Hermanos, quizás a usted no le interese saberlo, pero yo se lo voy a decir. Miren, en esta iglesia yo no manejo dinero. En esta iglesia es un equipo de finanzas y de administración. Incluso nosotros nos auditan. Yo nunca he ido a buscar un diezmo a una casa, nunca le he pedido un diezmo a un hermano, ni lo hago ni lo pienso hacer. El diezmo es de la casa del Señor. Si usted un día me ve que yo hago eso, diga, se desvió el pastor. Hemos vivido situaciones que hemos levantado ofrendas para ayudar en situaciones, pero eso es diferente. Pero diezmos, exigirle diezmos. Dígame a mí, ¿quién yo le he exigido diezmo alguna vez? ¿A quién yo le he pedido? Mira, yo no he visto tus diezmos. Págame tus diezmos por adelantado, que tenemos que pagar la luz. Nunca. Nunca. Por lo menos hasta ahora. Y que Dios me libre. Hermano, la levadura de Herodes es una de las amarguras que los ministros tienen y en la frustración de su escasez quieren hacerse rico a costa de la iglesia. Dios no me llamó a mí para hacerme rico. Dios me llamó a mí para servirle. 
Abra tu Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Santiago el apóstol dice, oh almas adúlteras, ay papá, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera, que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el 5 dice, o pensáis que las escrituras dicen vano, el espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Tú sabes lo que está diciendo Dios ahí a través del apóstol Santiago? Dios no te comparte a ti con nadie. Dios te cela. Y el celo de Dios es un celo para bien, no es un celo patético, no es un celo patológico, no es un celo enfermizo. Es que Dios no te comparte. Por eso le dice el apóstol a la iglesia, adúlteros, porque le están dando la adoración de Dios, se la están dando a otra gente o a otras cosas. Dice, o acaso ustedes no entienden que el Espíritu que Él depositó en ti te desea para Él solamente? A Jehová tu Dios servirás y solamente a Él te postrarás y le honrarás. A nadie más le darás la gloria, a nadie más le darás la honra, a nadie más le darás la alabanza. Si Dios te ha bendecido y ha prosperado económicamente, no diga que fue porque tú eres más inteligente que los demás o más sabio que los demás. No, sino que la gracia de Dios ha sido tan abundante y generosa sobre ti que te ha dado para dar y no para pedir. Dios ha sido bueno contigo. Si Dios te ha prosperado, si Dios te ha bendecido, te ha dado una familia hermosa, te ha dado una congregación grande, te ha dado un ministerio ungido, no es porque tú eres mejor que el hermano de la esquina es porque la gracia soberana se derramó sobre ti y todo depende de él no le des la gloria a otra cosa ni te la cojas tú todo es de él todo es de él todo es de él todo es de él y Dios no te negocia Dios no, Dios no quiere Dios te cela Y tú dirás, ¿y cómo me sale a Dios? Yo te lo digo fácil, hermano, eso. Y te lo hago un, te hago un ejercicio matemático. ¿Cuántas horas tú le dedicas a la oración y cuántas horas tú le dedicas al celular? Significa que tu celular es más importante que Dios. Porque si tú lo cuantificas, tú le das a Dios el 10% del tiempo que tú le das a tu celular. Se fueron. Me quedé solo en la iglesia. Es que metió ley, dijo un hermano. <risa> Dice, hermano, pastor, es que esto metió ley. Esto pica. ¿Cómo es posible que yo me puedo pasar del día ocho horas viendo Netflix o viendo... No estoy diciendo que sea mal ver Netflix para que los religiosos no me juzguen. No, porque el pastor dijo que no se puede ver Netflix. No, 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 no. Yo me siento con mi hijo a ver The Blacklist de vez en cuando. Por un rato, veo, una, veo un capítulo, veo otro capítulo y me voy. Mi hijo la está viendo la serie, yo lo veo con él un rato, la un ratito y me voy. Pero yo me voy a pasar la tarde entera, de las dos a la tarde hasta la diez de la noche viendo televisión, cuando yo puedo hacer muchísimas cosas que, que añadan gloria y honra al nombre del Señor. O me voy a pasar de, eh, cinco horas viendo TikTok. TikTok. Y en esos TikTok hay de todo. Hermano. Se fueron. Están aquí. Me quedé ciego. Sigo paro. ¿Por qué? Porque cuando se habla de adulterio es todo lo que trae contaminación a ti, todo lo que daña lo puro. Todo lo que daña la pureza es adulterio. Cuando usted entra en una relación con su celular tan íntima, que usted anda con su celular entre los senos, las mujeres, algo no anda bien. Si mi esposa no puede saberse todas mis claves, algo no anda bien. Se fueron. Se fueron y me dejaron. Algo no anda bien. Que mi esposa no pueda chequear mi celular y... y y, de, y de desbloquearlo y responderle un mensaje y coge esa llamada porque todo es bajo llave hombre o mujer algo no anda bien que yo me esté invirtiendo y me esté absorbiendo la vista y la vida 
una serie o lo que sea y mi Biblia, ¿dónde está? ¿Dónde está mi lectura diaria? ¿Dónde está mi devocional? ¿Dónde está mi oración? Por eso que Dios te cela. Quizá tú dirás, no, pero yo no tengo ídolo. <risa> tú no tienes imágenes, pero ídolo sí. Es diferente. Las imágenes son fuera, los ídolos son dentro. ¿Conoce la diferencia ahora? Las imágenes son fuera, los ídolos son dentro. Es que yo no tengo tiempo para orar porque yo trabajo demasiado. Tu trabajo es tu ídolo entonces. Es que yo no tengo tiempo para esto porque yo estudio demasiado. Tu estudio es tu ídolo entonces. Entonces Dios juzga los corazones, ve la realidad interna y dice, están adulterando, están en adulterio. No, yo no me he acotado con nadie. Es que no, tú no te has acotado, tú vives. Entonces Dios está limpiando a su iglesia y le está diciendo a la iglesia, alíñate. Yo no estoy diciendo que usted no vea un video, que usted vea un TikTok, que usted vea una serie. Yo no estoy diciendo que usted no vea un juego de béisbol. Yo lo que estoy diciendo es que usted tenga sus prioridades claras. Nosotros los pastores, escuchen estos pastores. Primero Dios, después Dios, después Dios y después la gente. Porque los pastores a veces nos gastamos con la gente y descuidamos a Dios porque está atendiendo gente. Descuidamos a Dios porque está atendiendo gente, oyendo gente, oyendo gente, oyendo gente, oyendo gente. Y no está mal, ese es el trabajo pastoral. Pero mi primer ministerio es atender al Dios que me llamó. Yo puedo atender personas y debo atender personas, pero no puedo descuidar a Dios. Dígale a alguien, lo primero es lo primero. <risa> Repítase otra vez, mira, lo primero es lo primero. ¿Quieren más metió leo o paramos? ¿Quieren, ¿Quieren más metió leo o paramos? Ah, pero tú es una iglesia masoquista que le gusta que la golpeen. No, yo no te estoy golpeando, hermano. Yo te estoy poniendo el metió en la herida para que se te sane. Te va a picar un chin, pero el domingo que viene tú vas a entrar por este templo danzando, brincando, celebrando. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Porque está sano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, todos nosotros hemos estado expuestos. Ahora, una cosa que yo lo deje entrar. No lo deje entrar. ¿La contaminación viene? No, párate ahí en el nombre de Jesús. Cristo me sanó. Cristo me hizo libre. Yo no te voy a dejar entrar. Tú no me vas a amargar la vida a mí. Usted se equivocó. Y yo no estoy hablando de la persona, estoy hablando del espíritu. Porque hay espíritus generacionales que te dañaron la vida de tu mamá, la vida de tu abuela, pero no te van a dañar la tuya porque Cristo te salvó, Cristo te libertó, Cristo te puso nombre. Si el Hijo te libertó, tú eres libre de la amargura. No puede prevalecer la amargura en ti porque Cristo te hizo libre. Y si la amargura prevalece en ti porque tú le estás comprando la oferta, el diablo te la ofrece y tú la compras, te la ofrece y tú la compras, no, no la compro, hermano. Recházela. Recházela. Porque yo no he recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Fuera amargura en el nombre de Jesús. Fuera cucaracha en el nombre de Jesús. Hermano, toda amargura tiene que salir. Y hágase de cuenta ya que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué tengo que vivir yo en el pasado amargado? ¿Por qué? Si Cristo me ha dado una vida nueva. Bueno, no hay cosa que alegre más a un ser humano que se vaya a poner una camisita nueva. ¿Cuánto se alegra cuando se pone una camisita nueva? O un zapatico nuevo. O un perfume nuevo. O un carrito nuevo. Sin lío, sin lío, sin lío. Porque hay quienes compran carro nuevo y después no tienen con qué pagarlo y se lo quitan. Y dicen que eso es una bendición. Mira qué bendición me dio Jehová. Y después con el, con el agua al cuello. <ríe> y el banco atrás. No, 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 así no. Si usted lo puede financiar y lo puede pagar, hágalo. Pero no se mete en lío para creer, hacer creer que usted está bien. Para hacer creer que usted está en bendición. Estoy en bendición, mira, ando en un carro del año. 
del año que yo puedo. Amén, mis amados. Dígale a alguien, tú eres una nueva criatura. Dígale, hágale así, mire, como si le estuviera implorando. Dígale, tú eres una nueva criatura. Pero mujer de Dios, tú eres una mujer, tú eres una nueva criatura. ¿Cómo es posible que tú andes en amargura todavía? Cuando un amargado venga a hablarle a usted sandeces, tonterías, dígale, apunta para otro lado. Porque aquí tú no, vas a, tú no vas a sembrar amargura. Te equivocaste, hermano. Cuando te vengan a hablar de un hermano, de una hermana, del tío, de la tía, de la abuela, del perro, del chivo, del vecino, del síndico, del alcalde, de nuestros líderes, le apunta para otro lado. Este corazón está preparado ya. Cero amargura en el nombre de Jesús. Mi boca se abrirá para bendecir. Soy fuente de bendición. Soy heredero de bendición. Porto la bendición. Tengo la bendición. Yo doy lo que tengo. Cada cual da lo que tiene. Tú estás lleno de amargura, eso es lo que tú das, pero yo no. Pues yo tengo la bendición. ¿Alguien aquí entiende la palabra? Sí. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva, este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano, el Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.